au milieu du parcours de notre vie, en espérant ne pas avoir l'espérance de vie actuelle d'un habitant du Burundi, je me suis retrouvé dans une rangée d'étagères lumineux, où j'ai trouvé immédiatement le poste à souder numérique en éteint et le kit de dessoudage avec éponge de nettoyage et cutter, qu'avec la certitude consciente et illusoire de faire une bonne affaire, j'ai déposé sur le rouleau de la caisse numéro 6, 6, 6, lubrifié par un œuf héroïque tombé sur le terrain, en attendant que le lecteur de côte barre les transforme en un produit coûteux et utile. Illusoire certitude de faire une bonne affaire, j'ai déposé sur le rouleau de la caisse numéro 6, 6, 6, lubrifié par un œuf héroïque tombé sur le terrain, en attendant que le lecteur de côte barre les transforme en un bip coûteux et pour l'instant inutile. En général, il est important de faire correctement les soudures d'étain électrique et électronique. Choisissez un fer à souder dont la puissance et la température sont adaptées au type de soudure que vous effectuez. Si la température est trop élevée, vous risquez d'endommager les composants électroniques, et si elle est trop basse, la soudure risque de ne pas adhérer correctement. Vérifiez que les surfaces à souder sont propres et exemptes d'oxyde et d'autres impuretés, éventuellement à nettoyer avec un désoxydant, comme la pâte à souder, également appelée pâte de flux. Utilisez un fil d'étain de bonne qualité, généralement avec un alliage d'étain à 60%, avec une âme de flux et de bonne taille. Le diamètre du fil d'étain doit être choisi en fonction de la taille des composants électriques ou électroniques à souder. La couleur doit être de préférence gris clair brillant, ce qui est une indication de la non-oxydation de la surface et donc de la bonne qualité de l'alliage. Vérifiez la propreté de la panne du fer à souder en éliminant les résidus d'étain avec l'éponge fournie. Chauffez le fer à souder pendant quelques minutes avant utilisation pour atteindre la bonne température, à régler si possible entre 200 et 450 degrés, en fonction du type d'étain et des composants à souder. Appliquez le fil d'étain sur la surface à souder, éventuellement près du point de soudure chauffé avec le fer à souder, sans exagérer avec la quantité d'étain, qui pourrait créer des ponts d'étain entre les composants. Ne pas respirer les fumées, éventuellement en travaillant dans un environnement aéré ou mieux encore en utilisant un aspirateur de fumée, qui sont toxiques et n'ont aucun effet psychotrope. Essayez de ne pas déplacer le composant électronique lorsque l'étain est encore en fusion afin de ne pas compromettre la compacité de la soudure. Enfin, contrôlez le résultat et vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit ou de pont d'étain. Pour enlever l'étain ou dessouder des composants électroniques étamés, il existe plusieurs méthodes. Utilisez une pompe à vide qui crée un vide qui aspire l'étain fondu de la soudure du fer à souder. Utilisez un dessoudeur d'étain électrique, qui se compose d'une pointe chauffante et d'une pompe à vide. Utilisez une tresse de dessoudage, qui est constituée d'une fine tresse en cuivre qui absorbe l'étain fondu lorsqu'elle est chauffée par un fer à souder à l'étain après avoir été placée sur la soudure à retirer. Utilisez un fer à souder à air chaud pour faire fondre la soudure, retirer le composant, puis enlever l'étain à l'aide d'une tresse de dessoudage ou d'une pompe à vide. Évidemment, tout deviendra plus facile, plus précis et plus rapide à faire avec l'expérience. Quant à la station de soudage et à tous les autres équipements de Parkside, distribués dans les Discounters Lidl, utilisés dans cette vidéo, ils se sont révélés adaptés aux petits travaux de bricolage occasionnel, le fer à souder en particulier a suffisamment de puissance pour opérer facilement sur des sections de fil allant jusqu'à 2 mm, la qualité de fabrication est conforme à la gamme de prix et l'ensemble peut être pris en considération par ceux qui veulent avoir tout ce dont ils ont besoin pour commencer à souder avec de l'étain dans les domaines électriques et électroniques en dépensant quelques dizaines d'euros. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère vous avoir été utile et vous avoir diverti. Si vous ne l'avez pas encore fait, partagez, commentez, aimez, regardez les autres vidéos, offrez un super merci et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour votre soutien. Bye bye.